welcome to let's learn in this video we are going to see the line by line explanation of the poem elegy written in a country churchyard the first stanza we can see that a curfew is a bell that rings at the end of a day the day is ending the herd is moving slowly over the meadow the plowman is returning home after a day's hard work the night has fallen and the only speaker is left the curfew tolls the knell of parting day the lowing herd wind wind slowly over the lea the plowman homeward plods his weary way and leaves the world to darkness and to me idile nammada പോം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സാണ് നമ്മളാദ്യം കാണുന്നത് സെറ്റിങ്ങിൽ ഒരു ഈവനിങ് ടൈമാണ് കേർഫ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം വില്യം ദ കോൺക്കറർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ആ ആ ബെല്ലടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിന്നെ എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് പോകണം അവരുടെ എല്ലാ വർക്കുകളും തീർത്തിട്ട് അവർ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് പോകേണ്ട സമയമാണ് അപ്പോൾ ആ കേർഫ്യൂ ടോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂണറൽ ബെല്ലാണ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് പോം നോ ഫ്ലേ ഫേറ്റ്സ് എ ഗ്ലിംബറിംഗ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഓൺ ദ സൈറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദ എയർ എ സോളം സ്റ്റില്ലസ് ഹോൾസ് സേവ് വേർ ദ ബീറ്റിൽ വീൽസ് ഈസ് ഡ്രോണിങ് ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൗസി ടിങ്ക്ലിങ്സ് ലൽ ദ ഡിസ്റ്റൻ ഫോൾസ് അപ്പോൾ ദ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഈസ് ഫേഡിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽനെസ് പ്രിവേറ്റ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ ബീറ്റിൽസ് ആൻഡ് ദ ടിങ്ക്ലിങ് ഓഫ് ദ ബെൽ ഹാങ്ങിങ് അറൗണ്ട് ദ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻ ദ ബാൻഡ്സ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള കാറ്റിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് മണികൾ തൂക്കിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ടിങ് ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലബി പോലെ ബെല്ലിങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈവനിങ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇമേജറി ആണിത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ന വിൽ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ സേവ് ദാറ്റ് ഫ്രം യോണ്ട് ഐ വി മാൻഡൽ ട്രാവർ the moping all dust to the moon complain of such as wandering near her secret bower molest her ancient solitary rain only an owl in the church tower makes noise poet says that it is like complaining to the moon about the presence of the poet and he is disturbing her owl is referred as a queen oh ivada അവള് എല്ലാവരും ആരുമില്ല ഈ ഒരു പോയറ്റ് മാത്രം ഈ ഒരു സ്പീക്കർ മാത്രമാണുള്ളത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അത് പോയറ്റ് തന്നെയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അവൾ ഒരു മൂങ്ങ മാത്രമാണ് അവിടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂങ്ങ വള ചേർച്ച് ടവറിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് കംപ്ലൈൻ ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ ശബ്ദം അത് കര അതിൻ്റെ കരച്ചിൽ മൂണിനോട് കംപ്ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടെ ആരോ എന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട് കംപ്ലൈൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മൊളസ് ഹെർ ഏൻഷ്യൻ സോളിറ്ററി റെയിൻ സോളിറ്ററി ലോൺ ആയിട്ടുള്ള അവളുടെ ഒരു അവളുടെ ഒരു അധികാരത്തിലേക്ക് ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് കടന്നു കയറ്റം നടത്തിയെന്നാണ് പരാതിപ്പെടുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്റ്റാൻഡേഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോയ പോത്തിൻ്റെ ഒരു മൂഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെറ്റിങ്സ് അതായത് ഈവനിങ് ആണ് പിന്നെ ആരുമില്ല സ്പീക്കറാണ് രാത്രി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് സൺസെറ്റാണ് പിന്നെ വളരെ സെക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത് ചേർച്ച് ടവറിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് സ്പീക്കർ ഓക്കെ ബിനീത്ത് ദോസ് ഡ്രഗ്ഡ് ആംസ് ദ ദാറ്റ് യൂസ് ഷീ യു ട്രീസ് ഷെയ്ഡ് വെ ഹീസ് ദ ടേഫ് ഇൻ മെനി എ മോൾഡറിങ് ഹിപ്പ് ഈച്ച് ഇൻ ഹിസ് നാരോ സെൽ ഫോർ എവർ ലേറ്റ് ദ റൂട്ട് ഫോർ ഫാദേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഹാംലെറ്റ് സ്ലീപ്പ് ദ ഡെഡ് പീപ്പിൾ ഓഫ് ദ വില്ലേജ് ഇസ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഇൻ ദ ഗ്രീവ്സ് അണ്ടർ ദ ആംസ് ആൻഡ് യു ട്രീസ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ദ സ്പീക്കർ ഈസ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ എ ഗ്രേവ് യാർഡ് അവിടെ യൂട്രിയുടെ ഷെയ്ഡിലും അതുപോലെയുള്ള മണ്ണ് നിറയെ ഇലകളൊക്കെ വീണ് കിടക്കുന്ന അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് നാരോ സെല്ലാണ് നാരോ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേവിന് പറയുന്നതാണ് അപ്പം അവിടെ കിടക്കുന്നത് ആരാണ് ഫോർ ഫാദേഴ്സ് ഓഫ് ദ വില്ലേജ് ആർ സ്ലീപ്പിങ് ഓക്കെ നോ വിൽ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ ഇനി പറയുന്നത് ദ ബ്രീസി കോൾ ഓഫ് ഇൻസെൻസ് ബ്രീത്തിങ് മോൺ ദ സ്വല ട്വിറ്ററിങ് ഫ്രം ദ സ്ട്രോ ബിൽഡ് ഷെഡ് ദ കോക്സ് ട്രീൽ ക്ലാരിയോൺ ഓർ ദ എക്കോയിങ് ഹോൺ നോ മോർ ഷോൾ റോസ് ദം ഫെൽ ഫ്രം ദർ ലോലി ബെഡ് ആര് വിളിയും അവർ കേൾക്കില്ല നേച്ചേ
ഓർ സൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഹോൺ വിൽ നോട്ട് വേക്ക് ദം ഫ്രം ദെയർ ലോലി ബെഡ് അവരുടെ ആ ഒരു ലോലി ബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗ്രേവ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മറ്റ് ഒരു വിളികളും സാധാരണഗതിയിൽ ജീവികൾ ഉണരുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് അവർ എണീറ്റ് പോകുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഇവർക്കില്ല കാരണം എന്താണ് അവരവരുടെ ലോലി ബെഡായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിലാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യങ്ങൾ കുറവാണ് മീൻസ് അവർ അവർക്കുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ഫോർ ദം നോ മോർ ദ ബ്ലേസിങ് ഹൗസ് ഷാൽ ബേൺ ഓർ ബിസി ഹൗസ് വൈഫ് പ്ലേ ഹർ ഈവനിങ് കെയർ നോ ചിൽഡ്രൻ റൺ ടു ലിസ് ദ സയസ് റിട്ടേൺ ഓർ ക്ലൈം ഹിസ് നീസ് ദ ആൻഡ് വീഡ് കിസ് ടു ഷെയർ ദ സിമ്പിൾ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്ലഷേഴ്സ് ഓഫ് ദ റസ്റ്റിക് ലൈഫ് ആർ നോ മോർ എൻജോയ്ഡ് ബൈ ദ ഡെഡ് ഹാത് ഫയർ വൈഫ്സ് കെയർ ആഫ്റ്റർ വർക്ക് ആൻഡ് കിസസ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഇതെല്ലാം അവർക്ക് മിസ് ചെയ്യും കാരണം അവർ ഗ്രേവിനകത്താണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് പ്ലഷേഴ്സ് ഒന്നും അവർക്ക് ഇല്ല എന്ന് പറയാണ് പോയറ്റ് സ്പീക്കർ പറയാണ് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ദ വർ മോസ്റ്റ്ലി ഫാമേഴ്സ് ആൻഡ് ദ എൻജോയ്ഡ് ദ വർക്ക് ദ ഹാഡ് ഗുഡ് ഈൽഡ് ആൻഡ് ദ പ്ലഫ്ഡ് ഈവൻ ദ ഹാർഡസ്റ്റ് എർത്ത് ദ ഹാപ്പിലി ഡ്രൈവ് ദർ ബ്ലോക്സ് ടു ദ ഫീൽഡ് ദ കട്ട് ഡൗൺ ഹ്യൂജ് ട്രീസ് വിത്ത് ദർ ആക്സ് അവർ അവരുടെ അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഫാർമേഴ്സ് ആയിരുന്നു നന്നായിട്ടൊരു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഓഫ് ദി ദ ഹാർവസ്റ്റ് ദർ സിക്കിൾ ഈൽഡ് ദർ ഫറോ ഓഫൻ ദ സ്റ്റബോൺ ഗ്ലീവ് ഹാസ് ബ്രോക്ക് ഹൗ ജോക്ക് ആൻഡ് ഹൗ ഹാപ്പി ഡി ദി ഡ്രൈവ് ദർ ടീം ആ ഫീൽഡ് ഹൗ ബോൾ ദ വുഡ്സ് ബിനീ ദർ സ്റ്റഡി സ്ട്രോക്ക് അവർ എത്രമാത്രം ഹാപ്പി ആയിട്ട് അവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് അവർ ഹാർവസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നതും അതുപോലെ അവർ എത്ര കഠിനമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഓൺ ആയിട്ടുള്ള എത്ത് പോലും അവർ അവർ ഉഴുതുമറിക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ അവരുടെ ടീം ടീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബുള്ളോക്ക് ടീം നമ്മൾ പറയില്ല രണ്ട് ടീമായിട്ടാണല്ലോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ബുള്ളോക്സിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് സാധാരണ പ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ അവർ ധാരാളം മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി വീഴ്ത്തുമായിരുന്നു അവരുടെ സ്റ്റേഡി സ്റ്റോക്കിന് മുന്നിൽ ബോസ് ഈ ഒരു വുഡ്സ് എല്ലാം മറിഞ്ഞു വിടുമായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് അവരുടെ ഒരു അവരുടെ ഒരു ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നു ലെറ്റ് നോട്ട് മോ ലെറ്റ് നോട്ട് ആംബീഷൻ മോക്ക് ദർ യൂസ്ഫുൾ ടോയിൽ ദർ ഹോംലി ജോയ്സ് ആൻഡ് ഡെസ്നി ഒബ്സ്ക്യൂഡ് യുവർ ഗ്രാൻഡ് ഹിയർ വിത്ത് എ ഡിസ്ഡെയിൻഫുൾ സ്മൈൽ ദ ഷോർട്ട് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആനൽസ് ഓഫ് ദ പോർ അപ്പം എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ സ്പീക്കർ പറയാണ് ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായ കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഇപ്പം കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഭൂമി ഉഴുത് മറിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കളിയാക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ദ പോയിൻറ്റ് ആസ് ദ റിച്ച് നോട്ട് ടു മോക്ക് അറ്റ് ദർ വർക്ക്സ് സിമ്പിൾ ജോയ്സ് ആൻഡ് ദർ അൺനോൺ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഹി ആസ് ദ പീപ്പിൾ ഫ്രം ദ ഹൈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോട്ട് ടു ഷോ കണ്ടംപ്റ്റ് അറ്റ് ദ സിമ്പിൾ സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ദ പോർ സാധാരണഗതിയിൽ എലിജികളിലൊക്കെ ഉള്ള സ്റ്റോറീസ് എന്തായിരിക്കും മഹത്വമേറിയ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും പറയുക അവരുടെ എഴുത്ത് അപ്പം നമ്മൾ കുറേ എലിജികൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് നോർമലായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ 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 ക്ലാസ് അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ കിഴിവുള്ള ആളുകളുടെ വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ധാരാളം എലിജീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ മൈ ക്യാപ്റ്റൻ പോലെയുള്ളതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എലിജീസൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും ഇങ്ങനെ പ്രൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനൊന്നും നിസ്സാര വിളിച്ച് കാണണ്ട ഇവരൊക്കെ സാധാരണ ആളുകളാണ് ഇവരുടെ ചെറിയ ചെറിയ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ പുച്ഛിച്ച് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയാണ് ദ ബോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെറാൾഡി കാരണം എന്താണ് അത് അടുത്ത ലൈൻ അടുത്ത സ്റ്റാൻഡിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദ ബോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹെറാൾഡ്രി ദ പോംബ് ഓഫ് പവർ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ബ്യൂട്ടി ഓൾ ദാറ്റ് വെൽത്ത് എവർ ഗേവ് എ വെയ്റ്റ്സ് എ ലൈക്ക് ദ ഇൻഎവിറ്റബിൾ ആർ ദ പാത്ത് ഓഫ് the paths of glory lead but to the grave
the pealing anthem swells the note of praise so let not the upper class people find it as a fault that there is no monument arose on poor's grave and there is no funeral ceremony singing songs held for them അതായത് അവരുടെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അവർ മരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ പാവപ്പെട്ട വില്ലേജസ് അവർ അവരുടെ അപ്പം അവരുടെ ഒരു ഗ്രേവിൻ്റെ മോ മുകളിൽ വലിയൊരു സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും വലിയ ട്രോഫീസോ വലിയ വലിയ കല്ലറൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊന്നും നിങ്ങളൊരു കുറ്റമായിട്ട് കാണേണ്ട എന്ന് അദ്ദേഹം വാൺ ചെയ്യും പാവപ്പെട്ട ആളുകളുടെ അവരുടെ ഒരു ഗ്രേവിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു കുറവ് ആയിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അതുപോലെ അവർക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർച്ചിനൊക്കെ വലിയ എയിലും ഫ്ലട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എന്താണ് അതിലാണ് വലിയ വലിയ ഹൈ ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ ഭൗതിക ശരീരം അവർ അവിടെ അവിടെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെയാണ് അവർ അടക്കം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒന്നും ഇവർക്കില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് അതൊരു കുറവായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്ന റട്ടറിക്ക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് റട്ടറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കളിയാക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തല്ല ക്യാൻ സ്റ്റോറീഡ് ഏൺ ഓർ അനിമേറ്റഡ് ബസ് ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് മാൻഷൻ കോൾ ദ ഫ്ലീറ്റിംഗ് ബ്രത്ത് ക്യാൻ ഓണേഴ്സ് വോയിസ് പ്രൊവോക്ക് ദ സൈലൻറ്റ് ഡെസ്റ്റ് ഓർ ഫ്ലാറ്ററി സോ ദ ഡൽ കോൾ ഇയർ ഓഫ് ഡെത്ത് പോയിറ്റ് ചോദിക്കാൻ സ്പീക്കർ ചോദിക്കുകയാണ് എന്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം നമ്മൾ സ്റ്റോറീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏണ് അല്ലെങ്കിൽ അനിമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് കരുതുക എന്നാൽ പോലും മരണ സമയത്ത് പോകുന്ന ആ ശ്വാസത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആർക്കെങ്കിലും മാൻഷൻ ഇവിടെ മാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡിയാണ് പറയുന്നത് ശരീരമാകുന്ന മാൻഷൻ മാൻഷൻ നിന്ന് പോകുന്ന ആ ഒരു ബ്രത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് പോയിട്ട് അതുപോലെ എത്ര നിങ്ങൾ വലിയ ഓണേഴ്സ് ഓണർ ഉള്ള ആളാണെങ്കിലും അതൊക്കെ എത്ര നമ്മൾ ഡെത്തിന് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും അയ്യോ ഇത് പ്രസിഡൻ്റാണ് ഇത് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻ്റാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമല്ല നമ്മളതുകൊണ്ടൊന്നും ഡെത്തിന് സമയമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണിവിടെ പോയിറ്റ് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ഓണേഴ്സ് വോയിസ് ആയിട്ടും കാര്യമില്ല അതിന് ഡെത്തിൻ്റെ ഡെത്തിൻ്റെ ഡെത്തിനെ ഒരു പേഴ്സോണിഫൈഡ് രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ ഡെത്തിന് ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഡെത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ മാറ്റാനൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് പറയണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ആരെയും പുച്ഛിച്ച് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇപ്പോൾ ഹാബ്സ് ഇൻ ദിസ് നെഗ്ലക്റ്റഡ് സ്പോട്ട് ഈസ് ലേറ്റ് സം ഹാർട്ട് വൺസ് പ്രഗ്നൻറ്റ് വിത്ത് സെലസ്റ്റിയൽ ഫയർ ഹാൻസ് ദാറ്റ് ദ റോഡ് ഓഫ് എംപയർ മൈറ്റ് ഹാവ് സ്വീഡ് ഓർ വേക്ക് ടു എക്സ്ട്രസ് ഇ ദ ലിവിങ് ലയർ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കാം നല്ല കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് സ്പീക്കർ ഇമാജിൻസ് ദ ക്വാളിറ്റീസ് ദീസ് അൺനോൺ ഡസ്റ്റിക്സ് റെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഗ്രേവ്സ് മൈറ്റ് ഹാവ് ഹാഡ് ദർ മൈറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ സം പീപ്പിൾ വിത്ത് പോട്ടിക് സ്കിൽസ് ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റീസ് ആൻഡ് മ്യൂസിക്കൽ സ്കിൽസ് എമങ് ദം നല്ല കഴിവുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പാടാള കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും എഴുതാനുള്ള കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും സെലസ്റ്റിയൽ ഫയർ അതായത് പോയിട്രി ഒക്കെ എഴുതാനുള്ള കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അവരൊക്കെ ഇവിടെ നെഗ്ലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു ആർക്കും വേണ്ടാത്ത അത്ര ക്വാളിറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളൊന്നും ആവില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് അവരിവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് അവർ എവിടെ എത്തിയില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ബട്ട് നോളേജ് ടു ദർ ഐസ് ഹർ ആംപിൾ പേജ് റിച്ച് വിത്ത് ദ സ്പോയിൽസ് ഓഫ് ടൈം ഡിഡ് നെവർ ആൺ റോൾ ചിൽ പെനോറി റിപ്രസ് ദർ നോബിൾ റേജ് ആൻഡ് ഫ്രോസ് ദ ജീനിയൽ കറണ്ട് ഓഫ് ദ സോൾ പോയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് the poor had no access to the knowledge produced in the world because of their poverty they never had time and resource to explore the world of knowledge padikana nendengil time vende adinilla avarku eppolum avare avare daily livelihood ne vendita alla oru otathil ayirunnu avare avarku kadda chill penury ayirunnu avare jeevithil muluvan undayirunnathu wireinte vishappu theerka nalladayirunnu avare etthom veliya oru velli veli അപ്പോൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ലൈഫിൽ ടൈം
പാവങ്ങളായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ആളുകൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഫുൾ മെനി എ ജം ഓഫ് പ്യുറസ് ട്രേസ് റീൻ ദ ഡാർക്ക് അൺഫാത്ത് കേവ്സ് ഓഫ് ഓഷ്യൻ ബേ ഫുൾ മെനി എ ഫ്ലവർ ബോൺ ഈസ് ഫ്ലവർ ഈസ് ബോൺ ടു ബ്ലഷ് ആൻഡ് സീൻ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഇറ്റ് സ്വീറ്റ്നെസ് ഓൺ ദ ഡെസേർട്ട് എയർ ഇവിടെ നല്ല കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ബട്ട് വട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് ഇതൊരു ഒരു ഒരു എക്സ്റ്റൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റഫറിക്കൽ രീതിയിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ഇവിടെ നടക്കുകയാണ് ആൻസങ് ഹീറോസ് ഓഫ് ദ പാസ്റ്റ് ആർ റെഫർ ടു ഹിയർ ലൈക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്യൂർ ജംസ് ഹിഡൻ എവേ ഇൻ ദ കേവ്സ് അണ്ടർ ദ ഓഷ്യൻ ആൻഡ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് ബ്ലൂമിങ് വിതൗട്ട് എ ഹ്യൂമൻ ടു സി ആൻഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് ദർ ബ്യൂട്ടി ഓർ ദർ സ്വീറ്റ് സെൻറ്റ് ദ സ്കിൽസ് ആർ വേസ്റ്റഡ് എവേ അവരുടെ കഴിവുകളൊന്നും ആരും തിരിച്ചറിയാതെ അവരുടെ കഴിവുകളൊന്നും ആർക്കും കണ്ടെത്താൻ പറ്റാതെ അവർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഒന്നും അറിയാതെ അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവരവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ജമ്മിനോടും ആരും കാണാത്ത ഓഷ്യൻ്റെ കേവ്സ് അണ്ടർ ദ ഓഷ്യൻ അത്തരം അവിടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കാണാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജമ്മിനെ പോലെ ആണ് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇപ്പം ഡെസേർട്ടിൽ ഫ്ലവർ ബ്ലൂം ചെയ്ത് ആരാധനയെ കാണുന്നു ആരാധൻ്റെ ഭംഗിയെ അറിയുന്നു അതുപോലെ ഇവിടെ ഇവരുടെ ഈ ആളുകളുടെ ഇടയിലും ഇത്തരം ആളുകൾ അതായത് ഈ വില്ലേജേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കഴിവൊക്കെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ആർക്കും വേണ്ടാതെ അല്ലെങ്കിൽ ആരും അറിയാതെ അവരുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ പോയി എന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത് സം വില്ലേജ് ഹാംടൺ ദാറ്റ് വിത്ത് ഡോൺലെസ് ബ്രസ്റ്റ് ദ ലിറ്റിൽ ടേൺ ഓഫ് ഹിസ് ഫീൽസ് വിത്ത് സ്റ്റുഡ് സം മ്യൂട്ട് ഇൻ ഗ്ലോറിയൻസ് Milton here മിൽട്ടൺ ഹിയർ മേ റെസ്റ്റ് സം ക്രോം വെൽ ഗില്ലസ് ഓഫ് ഹിസ് കൺട്രീസ് ബ്ലഡ് സോ വി ക്യാൻ സി അല്യൂഷൻ ലോട്ട്സ് ഓഫ് അല്യൂഷൻ ഹിയർ അല്യൂഷൻസ് ഹിയർ ജോൺ ഹാംടൺ വാസ് എ പ്യൂരിറ്റൺ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ഹു ഓപ്പറേസ് ദ പോളിസീസ് ഓഫ് കിങ് ചാൾസ് വൺ ഹി റെഫ്യൂസ് ടു പേ എ ടാക്സ് ഹി തോട്ട് ആസ് ആൻ അൺഫെയർ സോ ഗ്രേ കോൾസ് ഹിം ഫിയർലെസ് ഫോർ സ്റ്റാൻഡിങ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കിങ് എ ഹാംടൺ മിൽട്ടൺ ഓർ ക്രോം വെൽ മൈറ്റ് ഹാവ് ലിവ്ഡ് അമങ് ദ വില്ലേജസ് ബട്ട് ദേ നെവർ ഗോട്ട് എ ചാൻസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദർ സ്കിൽസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വില്ലേജ് ഹാംടൺ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും വില്ലേജ് ഹാംടൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വില്ലേജിൽ ഒരു അത്ര കഴിവുള്ള ഒരാൾ ഹാംടണിനെ പോലെ കഴിവുള്ള ഒരാളുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അതുപോലെ നല്ല എന്താണ് ഗ്ലോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള മിൽട്ടനെ പോലെയുള്ള ഒരു കഴിവുള്ള ആളുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവൊന്നും ആരും അറിയാത്തത് കാരണം ഇനി ഗ്ലോറിയസ് മിൽട്ടൺ ആയിപ്പോയി അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ക്രോംവെൽ ക്രോംവെൽ ലോഡ് പ്രൊട്ടക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ക്രോംവെൻ വെൽത്ത് ഇറയിൽ കുറച്ച് കാലം പാർലമെൻ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഭരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു അവിടുത്തെ മണ്ണാർക്കിയെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഇദ്ദേഹമാണ് ക്രോംവെല്ലാണ് കുറച്ച് കാലം ഇംഗ്ലണ്ടിനെ ഭരിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൊന്ന് പ്യൂട്ടനായിരുന്നു വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടുള്ള കുറേ റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ക്രോംവെൽ അതിപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോലെ കഴിവുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹം ഭയങ്കര അതോറിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു ഈ ക്രോംവെൽ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഗിൽറ്റ്ലെസ് ആണ് ക്രോംവെൽ കുറേ പേര് പണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺട്രിയുടെ ബ്ലഡ് ക്രോംവെലിൻ്റെ കൈകളിലുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആളെന്തായാലും ഇവിടെ അതേ കഴിവുള്ള ആളുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അദ്ദേഹത്തിന് ചാൻസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആരുടെയും ഒരു ആളുടെയും മർഡറിനോ അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ടോർച്ചറിങ്ങിനോ പീഡനത്തിനോ ഒന്നും ഉള്ളൊരു ചാൻസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ക്രോംവെല്ല ഇങ്ങനത്തെ ക്രോംവെല്ലാണ് ഗിൽട്ട്ലെസ് ഗിൽട്ട്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോംവെല്ലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഈ അലൂഷൻ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ അപ്ലോസ് ഓഫ് ലിസ്ണിങ് നേഡ്സ് ടു കമാൻഡ് ദ ത്രെഡ്സ് ഓഫ് പെയിൻ ആൻഡ് റോയിൻ ടു ഡിസ്പൈസ് ടു സ്കാറ്റർ പ്ലൻറ്റി ഓവർ എ സ്മൈലിങ് ലാൻഡ് ആൻഡ് റീഡ് ദർ ഹിസ്റ്ററി ഇൻ എ നേഷൻസ് ഐസ് അതായത് ഈ ആളുകളൊക്കെ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർക്കൊക്കെ നല്ലോണം അപ്ലോസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പിന്നെ എന്താണ് അപ്രീഷിയേറ്റ്
അവരുടെ നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇതുവരെ പോയിറ്റ് പറഞ്ഞത് ഇനി പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ദർ നോട്ട് ഫോർ ബേഡ് നോട്ട് സർക്കംസ്ക്രൈബ്ഡ് അലോൺ ദർ ഗ്രോയിങ് വെർച്വസ് ബട്ട് ദർ ക്രൈംസ് കണ്ട് ഫൈൻഡ് ഫോർ ബേഡ് ടു വേഡ് ടു സ്ലോട്ട് ടു എ ത്രോൺ ആൻഡ് ഷട്ട് ദ ഗേറ്റ്സ് ഓഫ് മേഴ്സി ഓൺ മാൻ കൈൻഡ് ദ പോയിറ്റ് ഈസ് സെയിങ് ദർ കണ്ടീഷൻസ് നോട്ട് ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് ദർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ബട്ട് ഓൾസോ സ്റ്റോപ്പ് ദം ഫ്രം കമ്മിറ്റിംഗ് സിവിയർ ക്രൈംസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ അവർക്ക് കിട്ടാത്ത ചാൻസിനെ കുറിച്ചാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അവർ പോയിറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കാം അവർ നല്ല കഴിവുള്ള ഭരണാധികാരികൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം അവരുടെ ഇടയിൽ ധൈര്യമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് ഹിസ്റ്റോറിക് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊന്നും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ അവരുടെ സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് പെന്നൂറി കാരണം അവരുടെ പോവർട്ടി കാരണം അവർക്ക് പറ്റിയില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് അപ്പോൾ പോയിറ്റ് പറയണം അത് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ടുണ്ടായത് വേറൊരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ വെർച്യൂസ് ആർ ഗ്രോൺ അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ നന്മകൾ കൂടി അവരുടെ ക്രൈംസ് കുറഞ്ഞു കാരണം തെറ്റ് ചെയ്യാനോ ആരെയും കൊല്ലാനോ അതുപോലെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാനോ എന്നുള്ള ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല ഈ അച്ചീവ് ചെയ്ത പല ആളുകളും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് ഒഴിവായി കിട്ടി അതുപോലെ അധികാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ മറ്റുള്ളവരെ കൊലപ കൊന്ന് അതുപോലെ ആക്രമങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടൊന്നും അവർക്കത് നേടേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ പല ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് രാജാക്കന്മാർ അധികാരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തകർത്തിട്ടൊക്കെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ചാൻസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അതിനൊന്നും അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ രക്ഷപ്പെടും അത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് അവരെത്തിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ നേരെ മനുഷ്യൻ മാൻ കൈൻഡിന് നേരെ മേഴ്സി ഇല്ലാതെ കരുണ ഇല്ലാതെ എൻ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിലപാടോ അതല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചപ്പാടുള്ള ആളുകളെ അവർ മനുഷ്യരാണെന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടെ ഇല്ലാതെ ആക്രമിച്ച് തകർത്തെറിയുന്നതാണല്ലോ ഈ രാജ അധികാരമൊക്കെ തട്ടി എടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു രീതി അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ചാൻസ് ഇവർക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇവരുടെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ റീസൺ വൈ അതുകൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടായത് ഇതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള അക്രമങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാൻ അവർക്ക് ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവരെ പിന്നെയും കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ സ്ട്രഗ്ലിങ് പാങ്സ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ് ട്രൂത്ത് ടു ഹൈഡ് ടു ക്വൻസ് ദ ബ്ലഷസ് ഓഫ് ഇൻജീനിയസ് ഷെയിം ഓർ ഹീവ് ദ ഷൈൻ ഓഫ് ലക്ഷറി ആൻഡ് പ്രൈഡ് വിത്ത് ഇൻസെൻസ് കിൻ കിൻഡിൽഡ് അറ്റ് ദ ന്യൂസ് ഫ്ലെയിം വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവർ ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടും അവരുടെ ഒരു പോവർട്ടി കാരണം അവർ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവരുടെ സത്യങ്ങളെ മൂടി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പല ഹയർ ക്ലാസ് അപ്പർ ക്ലാസ് ആളുകളെ പോലെ മറ്റുള്ളവരെ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മൂടി വെച്ച് ഒരു ഹിപ്പോക്രറ്റിക് ആയിട്ട് പെരുമാറേണ്ട കാര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെ അവർ അക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നാണക്കേടുകളൊന്നും മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിൽ നാണക്കേട് കാണിക്കേണ്ട കാര്യം അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല മറ്റ് ആളുകളെ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ പോയിറ്റ് ലോറേറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ അവരുടെ അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പൊക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ധാരാളം കവിതകളൊക്കെ എഴുതും അപ്പം ന്യൂസ് ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിട്രിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ലക്ഷ്വറിക്കും പ്രൈഡിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി കൂട്ടേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇവർക്ക് വന്നില്ല അതൊക്കെ ഒരു ഗതികേടായിട്ടാണ് നമ്മുടെ പോയിറ്റ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം തോമസ് ഗ്രേ ഓൾറെഡി ഈ പോയിറ്റ് ലോറേറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാനം റിജക്റ്റ് ചെയ്ത ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള സർവീസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആൾ സർവീസ് മീൻസ് മൊണാർക്കിയെ അതുപോലെയുള്ള അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെ ഇങ്ങനെ സെർവ് ചെയ്യുന്നതൊന്നും അത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ആളല്ല അതൊക്കെ ഒരു എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകാരം അതൊന്നും ഒരു ശരിയായ കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് ന്യൂസ് ഫ്ലെയിം എന്നുള്ളത്